La reconocida tonadiera habria dejado tirado al promotor que confio en ella. Este lunes 2 de agosto de 2021. Isabel Pantoya se dispone a celebrar su cumpleaños número 65 y. A diferencia de otros años. Hace sepaner que sería uno de los aniversarios de vida más tristes para la artista. La razón de esto último? No tiene cerca a sus dos hijos. Kiko y Chabalita. Existen muchas dudas sobre su patrimonio y nadie sabe si retomara su carrera artística para sanir sus dudas. Lo cierto es que este huracán mediático que atraviesa la interprete de así few nos recuerda a sus inicios tanto profesionales como personales dado que en sus intentos por ser una estrella. Los escándalos y las mentiras la acompañaban a donde quiera que va Corea el año 1970. Cuando la cantante de Copla y Rancheras Andaluza comenzó a dislumbrar en los tablaos de Palma de Mallorca. Más precisamente, en la discoteca tablao los rombos. Por aquel entonces, la joven Maribel tenía 14 años y llamaba poderosamente la atención de todos. Por su peculiar forma de cantar y la beleza que portaba. Segan ha pedido averiguar el Sierra Digital. La reconocida tonadiera llegó a la ciudad con toda la tropa. Es decir, acompañada por sus padres y hermanos. Ali. Don Juan Pantoya acudió para ver el espectáculo que brindaba su sobrino Antonio Cortés. También conocido como Chiquetate. Quien actuaba en dicho recinto junto a su entonces esposa la Beleora Amparo Cazala. Eran tiempos malos para la familia que no tenía ni para un plato de comida. Venían recomendados por chiquetate que convencio a mi padre de que su tío era muy buen artista y esas cosas. Y se presentaron con toda la prole. Tras estas palabras. Joan Grimalt explicaba al medio citado que. Una vez que el clan Pantoya se encontraba ya instalado en Mallorca. El la trista de Fandangos y compañía la convencieron de que la niña Maribel tenía mucho arte y empezó a cantar en los intermedios con un piano. Dijo. El hijo de Sebastián Grimalt. Dueño de los Rombos. Manifesto al portal de noticias que fue precisamente ali donde la madre de Kiko Rivera fue descubierta como artista. Miguel Aller. Fundador del celo Foner. Ha sido el primero en confire en el y lo defrado. Tan impresionado que de con el y. Viendo la posibilidad de descubrir una artista con talento. ESOC. Después de refinarla un poco en todos los sentidos. Que hable con Juan Pantoya Cortés. Su padre. Para la grabación de un disco LP con un repertorio de estilo flamenco. De esta manera. El promotor relato en su libro de memorias. Loco por la música. Como conseguió que el progenitor de la celebridad formara lo que sería el primer contrato musical de su hija y acompañarla a dar a si el gran salto al mundo artístico. Lo que no imagino el empresario es que con el legaria su posterior incumplimiento y una sonata estafa. OMG.